அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் பஞ்சாயத்து இன்றைக்கி ஒரு பஞ்சாயத்து தாங்க இது கடைசியாக நம்ம பேசுகிற பஞ்சாயத்தாக இருக்க போகுது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சயின்டிஃபிக் தமிழன் தமிழ் பொக்கிஷத்துக்கு ரொம்ப பேர் ரிப்ளை கொடுத்துட்டாங்க தமிழ் பொக்கிஷம் சொன்னதெல்லாம் சரி கிடையாது தமிழ் அப்படிங்கிற உணர்வை தூண்டி தமிழ் பொக்கிஷம் சண்டே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சரவணன் பரமானந்தம் இப்படின் போன்ற சில சேனல்கள் ரொம்ப பெரிய அளவில் தமிழர்களை முட்டாளாக்கிட்டு வராங்க இதுதான் அவங்க வைக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு அடுத்த குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனிநபர் தாக்குதல் அப்படிங்கிறது தான் நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் நான் கண்ணாடி போடலை நீங்கள் கண்ணாடி போட்டிருக்கீங்க கண்ணாடி போட்டால் தான் சயின்டிஃபிக்காக இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த வீடியோவில் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் கண்ணாடி போட்டிருக்கீங்க நான் கண்ணாடி போடலை கண்ணாடி போட்டுட்டு தான் இந்த மாதிரி அறிவியல் பேசணுமா இப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தேன் இந்த வார்த்தையை அவங்க மையப்படுத்தி இது தனிநபர் தாக்குதல் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் என்னுடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை நாங்கள் போட்டதுனால நீங்கள் வீடியோ இதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக இது தமிழர்களுக்கான வீடியோவே கிடையாது தனிநபர் தாக்குதலுக்கான வீடியோ அப்படிங்கிற லெவலில் இந்த வீடியோவை கொண்டு வந்துட்டீங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் தனிநபர் தாக்குதல் செய்யணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் வார்த்தையை சொல்லவே இல்லை ஒரு சொல் இருக்கு வெள்ளக்காரன் போய் சொல்ல மாட்டான் கண்ணாடி போட்டிருக்கிறவன் ரொம்ப அறிவாளியா இருப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி நிறைய பேரா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதை மெய்ப்பிக்கும் வகையாக சொன்ன ஒரு வார்த்தை தானே தவிர இது ஒரு தனிநபர் தாக்குதல் கிடையாது அப்படி உங்களை ரொம்ப ஹெர்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க நேரடியா நான் உங்ககிட்ட வந்து இந்த மன்னிப்பை கேட்டுட்டேன் இப்போ வந்து சோசியல் மீடியா வழியாகவும் கேட்டுட்டேன் நேற்று உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிட்டேன் சாரி நண்பா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி ஒரு நபரை நீங்கள் தனியாக இப்படி பேசின உடனே நிறைய பேர் பொங்கி எழுந்து தமிழ் பொக்கிஷன் வீடியோவில் ரொம்ப பேர் கமெண்ட்ஸ் போடுறீங்க யார் இந்த சயின்டிஃபிக் தமிழில் இருக்கிற வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் அவங்க போடுற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிச்சு நானும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக எடுத்து போட்டேன்னா இதையும் குழந்தைகள் வாசிக்க முடியாது நீங்கள் சொன்னீங்களே தமிழ் பொக்கிஷம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போடுற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா குழந்தைகள் வாசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே ஒரு நபரை தாக்குதல் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தனிநபர் தாக்குதல்னு சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க இப்போ என் வியூவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் வியூவர்ஸை நீங்கள் என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க இவங்க தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்காங்களா இவங்களுக்கெல்லாம் அறிவே கிடையாது இவங்கெல்லாம் உணர்ச்சி வசப்படுறவங்க அடுத்ததாக தமிழ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னால் மட்டும் போதும் கடைசியாக வேறொரு வார்த்தையும் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரியான சப்ஸ்கிரைபர்ஸை நல்லபடியாக இந்த சந்தோஷப்படுத்தணும்னா நீங்கள் அப்போவே அப்படி செஞ்சிட்டீங்க நம்ம அப்போவே பழங்காலத்தில் இதெல்லாம் சாதிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் சொன்னால் போதும் இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மனம் குளிர்ந்து விடுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க பாருங்க சொன்னது மட்டும் போதாது அது சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சிரிப்பு அந்த நையாண்டித்தனம் ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குங்க எங்கள் தமிழர்கள் அவ்வளோ பெரிய முட்டாளா நாலு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸு நான் இந்த தமிழ் அப்படின்னு சொன்னால வந்துட்டாங்களா தமிழர்களை தூண்டி விட்டு நம்மளால் வேடிக்கை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா நிறைய வேலைகள் இருக்குது தமிழ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு என்டர்டைன்மெண்ட்டோ இல்லாட்டி ஐபிஎல்லோ வச்சு செஞ்சால் போதும் எனக்கும் நிறைய விதமான பணம் கிடைக்கும் நிறைய விதமான ஃபேம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் நான் எதுவுமே செய்யலையே தமிழ் அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும்தான் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்களே சொல்கிறீங்க நான் புல்வாமா அட்டாக் போட்டு ரொம்ப பெரிய வியூ வாங்கிட்டேனே புல்வாமா அட்டாக் மட்டும் கிடையாதுங்க உலக அரசியலும் நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கும் உலகத்தில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் தமிழக மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் சின்ன அறிவியலிருந்து பெரிய அறிவியல் வர சின்ன செய்தியிலிருந்து பெரிய செய்திகள் வர ஏன் அறிவுக்கு எட்டுனது நாம் படித்தது நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது இதை தமிழ் மக்களுக்கு கொண்டு சென்று கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அதுக்காக நான் தமிழை மட்டும்தான் பேசுகிறேன் நான் இந்த மாதிரி தமிழ் இனவாதி இப்படிங்கிற ஒரு முத்திரை குத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சது ரொம்ப பெரிய தப்பாயிருச்சு நீங்கள் இப்போவும் தமிழர்களுக்கு எதிராகத்தான் சில வார்த்தைகள் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ப்ரூஃப் இருக்கு அந்த ப்ரூஃப் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சயின்டிஃபிக் தமிழ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து சயின்ஸ் மட்டும் தான் தேவை இந்த மாதிரி வீண் சண்டைகளாக இருக்க மாட்டாங்க அவளோட அவரோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போட்ட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பார்த்துருக்கீங்க ஸ்க்ரீன் ஷாட் அப்படியே போடுறோம் படிச்சு பாருங்க படி அந்த கமெண்ட் பண்ணியிருந்த அந்த அந்த பேரையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு அவங்களோட சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸை பற்றி தெரியும் ஆக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணதில் வந்து அவரோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்காங்களா இல்லை வேற ஊரில் இருக்காங்களான்னு கூட தெரில இந்த மாதிரியான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி வீடியோ போடணும்னா தமிழர்கள் வந்து நம்ம அப்பயே வந்து சயின்ஸில் அவ்வளோ
அவங்க ஆடியன்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் நம்மளை திட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்ககிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் சொன்னா ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய நீ திட்டுறதுக்குனே நிறைய ஒரு கூட்டம் இருக்குது இல்லாட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுறதுக்குனே நிறைய கூட்டம் இருக்குது இதை பெருசாகவே எடுத்துக்கிறது கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது உங்ககிட்ட வந்து உங்கள் ஆடியன்ஸ் திட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் நம்புறீங்களா உங்களுக்கு இமெயில் வச்சுருந்தார் அந்த இமெயில் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா உங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரொம்ப திட்டுறாங்க எங்களா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் அதில் சில பேர் திட்டி கமெண்ட் பண்ணி போட்டிருந்ததா ஒரு தன்னாலும் கால் பண்ணார் ஆமாம் அடுத்ததாக இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற வார்த்தை ரெட் ஹெரிங் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் வழியாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த சப்ஜெக்டை நான் நல்லபடியாக கொண்டு போகலன்னா திடீர்னு வேறு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுருவேண்ணா ஆதிச்சநல்லூர் பேசுனேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்தேரிகள் பேசிட்டு இருந்தேன் அந்த வந்தேரிகள் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்டை என்னால் சரியாக கொண்டு போக முடியாதனால தான் ஆதிச்சநல்லூருக்கு நான் டைவெர்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்தேரிகள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஆதிச்சநல்லூருக்கும் தொடர்பு இருப்பதனால தான் ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வரும்போது நான் இந்த வார்த்தையை இந்த நியூஸே போடுறேன் உங்களை தனிநபரா நான் தாக்கணும் இல்லாட்டி என் ஸ்கிரீன்ஷாட்டை எடுத்து நீங்க உங்க வீடியோல போட்ட பிறகு உங்களை நான் தாக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா அடுத்த நாளே அந்த வீடியோ போட்டிருப்பேன் நான் போடலையே ஏன்னா வந்தேரிகள் ஆதிச்சநல்லூர் கீழடி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய தொடர்பு இருக்கிறதுனால தான் இதை மூணியுமே கனெக்ட் பண்ணி நான் பேசியிருந்தேன் ஸோ நீங்க சொல்ற அந்த ரெட் ஹெரிங் நானும் அதுக்கே வரேன் ஒரு விஷயம் கேட்டீங்க சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் அது வேறன்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லாட்டி மாற்றி கண்டுபிடிப்பு வரும் நாங்களும் அதை மாற்றிட்டு ஓகே ஐன்ஸ்டீனே சொல்லியிருந்தாலும் ப்ரூஃப் இருந்தால் தப்பு தப்பு தான்னு சொன்னீங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு வரீங்க இங்கே இருக்கிற அதாவது தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இருக்கிற வியூவர்ஸ் இப்படி சயின்ஸ் வந்து இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களை எப்படி நம்புறது அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த ஒரு விவாதத்துக்கு ஆன்சர் வரும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அப்படியே டைவெட் பண்ணிட்டீங்க இதுதான் உண்மையான ரெட் ஹெரிங் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது பல நேரங்களிலும் ஃபெயிலியர் ஆகுது சயின்ஸை இல்லைன்னு நான் சொல்லலை சயின்ஸை இல்லைன்னு நான் சொல்லலை சயின்ஸை இல்லைன்னு நான் சொல்லலை நான் அந்த சயின்ஸ் சில கண்டுபிடிப்புகள் வரும்போது ஃபெயிலியர் ஆக மாறி அடுத்ததா நாங்கள் இதை தப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த நீங்க இதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி வேற விதமான கண்டுபிடிப்புகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனா இந்த சேனல் வியூவர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சயின்ஸ் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு சயின்ஸ் நாளைக்கு மாறிடுது இதை எப்படி நீங்க கண்டலாம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்னு நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா ரெட் ஹேரிங் ரெட் ஹேரிங் அப்படின்னா உங்களை வந்து ஒரு வார்த்தையில் ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்து ஒரு ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கா உங்களால இந்த ட்ராக் வந்து சமாளிக்க முடியலன்னா வேற ஆர்குமெண்ட் கொண்டு போயிருக்கீங்க இப்படி இருக்கு சயின்ஸ் நாளைக்கு மாறிடுது இதை எப்படி நீங்க கண்டலாம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு அடுத்தது நாங்க பணம் சம்பாதிக்கல நீங்க வேணா பணம் சம்பாதிப்பீங்களா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு சயின்டிபிக் தமிழன் அப்படிங்கறதுல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது மோனடைசேஷன் எனேபிள் ஆயிருக்கு அப்படின்னா மோனடைசேஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க வீடியோ போடுங்க பணம் சம்பாதிக்கல இல்லாட்டி அதுல இருந்து பணம் எடுக்கலன்னு சொல்றீங்க அப்போ உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டு தான் இருக்கு உங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட் இருக்கிறதுனால நீங்க அங்கிருந்து பணம் எடுக்கல எனக்கு தேவையான அமௌண்ட் கிடைக்காதனால தமிழ் பொக்கிஷம் அப்படிங்கிற சேனல் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு தொடங்கப்பட்டது தான் இது பல்வேறு நேரத்தில் பல்வேறு விதமான நபர்களுக்கு நான் நேரடியாகவே சொல்லியிருக்கேன் அப்படி இருந்தும் நான் ஓபனா சொல்றேன் உங்களால அதை ஓபனா சொல்ல முடியல இதுதான் வித்தியாசம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் வந்து நம்ம ஒரு பைசா கூட நம்ம எடுக்கல மேல தமிழ்நாட்டில் <laughs> <laughs> தமிழ்நாட்டில் தண்ணி எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க தேவையில்லாத கண்டுபிடிப்புகள் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இன்னும் ஆயிரம் வருடங்கள் கூட பூமி வாழாது அப்படின்னு எல்லா அறிஞர் ஆய்வாளர்களும் சொல்கிறார்கள் இதை உங்களால் மறுக்க முடியுமா நம்ம நம்ம மக்கள் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் எவால்வ் ஆகி தமிழ்நாட்டு போறாங்க வந்து ஆப்பிரிக்காவில் எவால்வ் ஆகி தமிழ்நாட்டு போறாங்க ஆப்பிரிக்காவில் பிறகுறப்ப என்ன கருப்பாக தான் இருந்தோம் முடி கருப்பாக தான் இருக்கு முடி விளையாடுதா ஒத்துப்பீங்களா நீங்க இல்லை இல்லை ஆ வந்து உங்களை மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு மக்கள் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரலன்னு சொல்லலை தமிழ்நாடு மக்கள் வந்து அறுபத்தையாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் தமிழ்நாடு மக்கள் வந்து அறுபத்தையாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தாங்க அறுபத்தையாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்
அத்திரம்பாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு சென்னையில இருந்து கிட்டதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரம் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தப்படுது அதுல ஏழாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கல் கருவிகள் என்பது கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன அந்த கல் கருவிகளின் ஆயுசு என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வருது ஆதாரங்கள் அத்திரம்பாக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அது எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்புள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அங்கே தமிழர்கள் இல்லாட்டி அங்கே மனிதர்கள் வந்துட்டாங்க ஆனா சயின்ஸ் படி இவங்க சொல்ற அந்த சயின்டிபிக் தமிழன் அந்த ஒரு சயின்ஸ் படி அறுபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் ஆப்பிரிக்கால இருந்து நம்ம இடம்பெயர்ந்து இங்க வந்தோம் சோ அறுபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்த நபர்கள் எப்படி மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த கல் கருவிகளை உபயோகிக்க முடியும் இதுதான் பிரச்சனைனா இந்த ஒரு செய்தியை பாருங்க நான் இதை சொல்ல விரும்பல சயின்டிபிக் தமிழ்ல இருக்கிற எல்லாருமே ரொம்ப கிளாஸான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்களே அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக மட்டும்தான் இது இந்த செய்தியெல்லாம் நீங்க வாசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு இது புரியுதா புரியல அப்படிங்கிறது தெரியல கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் போய் வாசிச்சு பாருங்களேன் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லதா இருக்கும் நான் நம்புறேன் அடுத்ததா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெத் அப்படிங்கிறதே கிடையாது இது வந்து மோலிகுலார் மோலிகுலார் அதாவது மோலிகுலார்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அதை சொல்ல வராரு சரியா சொல்லலை எனக்கு அது சரியா கேட்கல உங்களுக்கு கேட்கதான் பாருங்க நான் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெத்னு சொன்னதே உடம்புல எந்தெந்த மாற்றங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது உடம்புல இருக்கிறது தானே மோலிகூல்ஸ் அதாவது அணுக்கள் செல்கள் அப்படிலாம் சொல்றோம்ல அந்த செல்கள் வழியாக தோன்றுவது தானே மோலிகூல் அப்படி இருக்கும்போது அது சாவதும் நம்ம உடல் சாவதும் நம்முடைய உயிர் போவதும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு தானே அதை மட்டும் நீங்க ஏன் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெத் இல்லை அப்படின்னு சொல்றீங்க மோலிகூல்ஸ் நம்ம உடம்புல உள்ளது இல்லையா இல்லாட்டி அதுக்கு உயிர் கிடையாதா எனக்கு புரியல உங்க சயின்ஸ் என்ன சொல்ல வருது நீ அந்த ரிவர் மாட்டஸ்ல நிறைய செட் நிறைய பிசியாலஜிக்கல் உடம்பு ரீதி உடம்பு ரீதியாக நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் இது வந்து ஒரு மாலிகுலர் ஒரு மெத்தட்ல தான் வருமே தவிர இது வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெத் கிடையாது மொட்டை போடுவதால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது மடத்தனமா பேசிட்டு இருக்க சூப்பர் பாயிண்ட்ங்க தயவு செஞ்சு இந்த சயின்டிபிக் தமிழ்ல இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்கிட்ட வந்து சொன்ன சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஏன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் முட்டாளுன்னு சொன்ன நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க இல்லாட்டி நீங்களே இருக்கீங்க பாருங்க ஜஸ்ட் மொட்டை போடுவதால் ஏற்படும் சயின்டிபிக் மாற்றங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் சர்ச் பண்ணி பாருங்க நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஆறு எலும்புகள் இருக்கின்றன அந்த ஆறு எலும்புகள் அப்படிங்கிறது குழந்தையா இருக்கும் போதே ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்து இருக்காது அப்படி பிணைய வேண்டும் என்றால் விட்டமின் டி அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த விட்டமின் டி நேரடியாக கிடைப்பதற்காக சன்லைட் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த சன்லைட் நம்ம தலையில விழுறதுக்காக மொட்டை என்பது தேவைப்படுகிறது இது ஒரு பாயிண்ட் ஆதாரங்களுக்கு <laughs> நீங்க சொல்றீங்க இப்படி எல்லாருமே இந்த வாட்ஸ்அப் சயின்ஸ்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வாட்ஸ்அப் சயின்ஸ்ல இருந்து புதுசா நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு அதை நாங்க கொண்டு போய் அதை நாங்க கொண்டு போய் அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க எப்படி கொண்டு போவீங்க இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் லெவல் அறிவியல் தான் மக்கள் தவிர்க்கப்போம் நாளைக்கு உண்மையிலேயே நம்ம தமிழ் மக்கள் முன்னோர்கள் வந்து உண்மையிலே ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை வந்து சயின்டிபிக்கா நம்ம வந்து வெளியேறத்துட்டு போறப்போ நம்ம வந்து வெளியேறத்துட்டு போறப்போ மொட்டை போடுவது ஜெர்மனிலையும் ஆஸ்திரேலியாலும் இல்லையே இந்தியாவில் இருக்கிற குழந்தைகள் மட்டும் மொட்டை போடுவதனால் எப்படி நல்லபடியாக வாழ போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்குறீங்க இந்தியா அப்படிங்கிறது குறிப்பாக தமிழகம் அப்படிங்கிறது வெப்ப மண்டலத்தை சேர்ந்த ஒரு இடம் அங்கே நிறைய வெப்பம் மட்டும்தான் இருக்கும் நமக்கு நிறைய ஸ்வெட் ஆகும் நிறைய வேர்க்கும் நீங்கள் நல்லா பாருங்க நம்ம குழந்தைகள் நல்லா விளையாண்டுட்டு வந்தோடனே அவங்க தலைமுடி மட்டும் தொட்டு பாருங்க அவ்வளோ வேர்வை இருக்கும் அந்த வேர்வை எல்லாமே அந்த குழந்தைகளின் தலையில் தங்கி விடுகின்றது இதுக்காகத்தான் ஒன்று மூன்று வயதுகளில் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு மொட்டை போடுறாங்க அதுக்கு பிறகு கிராஜுவலாக அந்த குழந்தைக்கு முடிய வெட்டி இல்லாட்டி மறுபடியும் மொட்டெல்லாம் போடுவாங்க அதை விட்டுட்டு இதுல அறிவியலே இல்ல இது வெறும் சியூடோ சயின்ஸ் சொல்றீங்களே எந்த அளவுக்கு நாங்க உங்களை நம்புறது சோ நாங்க எந்த அறிவியலை கண்டுபிடிச்சாலும் இது சியூடோ சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நிராகரிச்சுறீங்களா சயின்டிபிக் தமிழன் வியூவர்ஸ் என்னை வந்து கேள்வி கேட்ட வியூவர்ஸ் இதுக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் சரி அதை விடுங்க இன்னொரு வீடியோ வந்து வேக்சினேஷன் பத்தி ஒரு வீடியோ சொல்லுங்க வேக்சினேஷன் தப்புங்கிற மாதிரி ஒரு பேசி இருந்தாரு வேக்சினேஷன் பத்தி போடுங்க இன்னொரு வீடியோ கூட சொல்லியிருந்தீங்க குழந்தை வந்து கருவில் இருக்கிறப்போ நிறைய அழுக்கு செய்வோம் அந்த அழுக்கெல்லாம் சேர்ந்துட்டு வெளியே வரப்ப தான் அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து தள முடியுது இருக்கும் அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் மொட்டை எடுக்கிறாங்க
வேக்சினேஷன் அதாவது தடுப்பூசி போட ஆரம்பித்த பிறகு தான் இங்கே உள்ள குழந்தைகளுக்கு பல்விதமான நோய்கள் வருது பல்விதமான நோய் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்போ அதுக்கும் இந்த வேக்சினேஷனுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கு நிறைய பேர் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க வேக்சினேஷன் நல்லது அப்படின்னு சரி அடுத்ததாக நீங்கள் எக் அப்படிங்கிறதுல பேஸ்டர்டு எக் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பேஸ்டரைஸ்டு எக்குங்கிறீங்க நான் சொன்னேன் பேஸ்டர்டு எக் இருக்குது கன்வென்ஷனல் எக் இருக்குன்னு நாட்டுக்கோழி முட்டை சாதாரணமாக லெக்கான் கோழி முட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இதில் லெக்கான் கோழி முட்டைகளை சாப்பிடாதீங்க நாட்டுக்கோழி முட்டையை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பேஸ்டர்டு எக்குனால் நீங்கள் பேஸ்டரைஸ்டு எக்குங்கிறீங்க வயிற்றுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு லூயிஸ் பாஸ்டர் இருக்காரா அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்குறீங்க உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் லெக்கான் கோழி முட்டை கொடுங்க தயவு செஞ்சு அதுக்கு கீழே மறுபடியும் அந்த முட்டை சூனியம் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோக்கு கீழே நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து அவங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கமெண்ட் போடுறாங்க நீ போய் பித்தலாட்டம் சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு எங்க நான் உங்களை வந்து இதை சாப்பிடுங்க அதை சாப்பிடுங்க இது அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை இதை சாப்பிட்டா உங்க உடம்புக்கு இப்படி எல்லாம் கெடுதல் வரும் வேணா சாப்பிட்டுக்கோங்க நீங்க லெக்கான் கோழி முட்டையை தான் சாப்பிடணும் இதுல அறிவியல் இல்லைன்னா சாப்பிட்டுக்கோங்க நாட்டுக்கோழி முட்டை வளர்க்கிறவங்க இல்லாட்டி நாட்டுக்கோழி இருக்கிறவங்க அந்த முட்டை எடுத்து சாப்பிடுங்க யாரு ஹெல்த்தியா இருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆதாரங்கள் இருந்துச்சுன்னா ஐசக் நியூட்டன் சொன்னாவே தப்பு தப்பு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லுமூரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மிஸ்கான்செப்ஷன் இது வந்து நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஜியாலஜிஸ்ட் போய் புவியலாளர்கள் யார்கிட்டே கேட்டிங்கன்னா யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இல்லாத ஒரு கான்செப்ட் ஒரு இல்லாத ஒரு கான்செப்ட் ஒரு இல்லாத ஒரு கான்செப்ட் பிடிச்சிட்டு அவ்வளோ சுற்றணும் இல்லை இல்லை ஆக்சுவலி சயின்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க தான் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு கிடையாது யார் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்களோ ஆதாரங்கள் இருந்துச்சுன்னா ஐசக் நியூட்டன் சொன்னாவே தப்பு தப்பு தான் ஆதாரங்கள் இருந்துச்சுன்னா ஐசக் நியூட்டன் சொன்னாவே தப்பு தப்பு தான் நடந்து போற கோழி வந்து போற முட்டைதான் இருக்காங்களுக்கு சயின்ஸ் சொன்னாதான் நீங்க நம்புவீங்கன்னா அதே சயின்ஸ் நாளைக்கு தலைக்கீழா மாறும் மாறும் அப்ப நீங்க யார நம்புவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுக்கோங்க சோ ஒட்டுமொத்தமா இது ஒரு தனிநபர் தாக்குதலோ இல்லாட்டி சயின்டிபிக் தமிழனுக்கு எதிரான ஒரு பதிவோ கிடையாது தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்ற போர்வேல நாங்க இங்க வந்து காசு சம்பாதிக்கும் வரல அவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை தூண்டி விட்டு அப்படித்தான் நாங்க காசு சம்பாதிக்கும் எங்களுக்கு ஒரு தலைவிதியும் கிடையாது நாங்க சொல்றது என்னன்னா எங்களுடைய வரலாறு எங்களுடைய இனம் எங்களுடைய மொழி மறுக்கப்படுகிறது அப்படி இல்லைன்னா ஆய்வுகள் வழியாக உண்மைகள் வெளிவர மாட்டுக்கு அதுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யுங்க அப்படிங்கிறத நான் போன பதிவுலையும் கேட்டேன் இந்த பதிவுலையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நிறைய இடத்துல நானே சொல்லியிருக்கேங்க சயின்டிஃபிக் தமிழன் மிஸ்டர் ஜி கே எல் எம் எஸ் இந்த மாதிரியான சேனலுக்கு சப்போர்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி நானே கேட்டிருக்கேன் இது இல்லைனே உங்களால் மறுக்க முடியாது நீங்க சொன்ன நிறைய சயின்ஸில் இதே மாதிரி நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கு நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயத்திலையும் நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கு என்னாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஒரு வீடியோ இவ்வளோ குயிக்காக நான் ரிப்ளை பண்ணதுக்கான காரணம் நேற்று நைட்டு நீங்கள் எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு உங்கள் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இன்றைக்கி காலையில் ஏழு மணிக்கே நான் வந்து வீடியோ பேச ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த ஒரு இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் தூங்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் தான் சர்ச் பண்ணேன் நீங்கள் சொன்ன சயின்ஸில் ஏதாவது பிழை இருக்கா அப்படின்னு அப்போ எனக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இந்த மாதிரியான அத்திரம்பாக்கம் அடுத்ததான் இந்த முட்டைகள் அடுத்ததாக இந்த மாதிரி முட்டை போடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் இவ்வளோ விஷயத்தை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு தேங்க்ஸ் நண்பர்களே மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கு எதிரான ஒரு பதிவு கிடையாது தமிழர்கள் இவ்வளோதான் தமிழர்கள் கண்டுபிடிப்பெல்லாம் இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கி யார் பேசினாலும் அதை எதிர்த்து பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் இப்போ தயாராகிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எதிரான ஒரு குழு அப்படின்னு சொன்னீங்களே அப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ வியூவர்ஸ் தமிழ் பொக்கிஷத்தின் சிறப்பான குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தை கண்ணியமாக கொஞ்சம் வார்த்தைகள் பேசுங்க இல்லை கெட்ட வார்த்தை எதுவுமே பேசாதீங்க அவங்க சொல்கிறாங்க கெட்ட வார்த்தை நம்ம வியூவர்ஸ் தான் பேசுகிறாங்க அவங்க சேனலில் போய் அப்படின்னு அவங்க சேனல்லேருந்து இங்கே வந்து கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறதுல நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தேன்னா காரி துப்பிடுவீங்க அந்தளவுக்கு அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க பட் அவங்க செஞ்சதே நம்ம திருப்பி செய்யணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது எது இப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஹெல்த்தியான ஆர்குமெண்ட்டாக இதை கொண்டு போகலாம் ஏன்னா இப்படி வரணும் இந்த மாதிரியான ஆர்குமெண்ட் வந்தால் தான் யார் உண்மையை சொல்கிறா யார் பொய் சொல்கிறா அப்படிங்கிறதுலாம் வெட்ட வெளிச்சமாக இந்த உலகிற்கு உண்மையான விஷயங்கள் புரிய வரும் இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தொடர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்